শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ প্রত্যেককে নিটল টাটা এটিএন সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি আমিনুল মজলিস দর্শক আপনারা জানেন সমসাময়িক ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় স্বাধীনতা এসেছে মুক্তি কতদূর এ বিষয়ে আলাপ করবার জন্য স্টুডিওতে রয়েছেন দুজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য নাজমা আখতার এবং আমাদের সাথে রয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক জনাব এম এ আজিজ এছাড়া অনলাইনে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আরও দুজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফাইমান আস্টিন মুন্নি এবং আমাদের সাথে রয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক জনাব আব্দুল জলিল ভুইয়া আপনাদের চারজনকে অনুষ্ঠানে স্বাগত প্রিয় দর্শক আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন আশা করছি পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই আপনাদেরকে সাথে পাব কথার না বাড়িয়ে চলে যাব মূল আলোচনায় তার আগে জানিয়ে রাখি ফেসবুকে অনুষ্ঠানটি সরাসরি আপনারা দেখতে পাবেন সেক্ষেত্রে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এটিএন বাংলা লাইভ এই লিঙ্কে ক্লিক করলে অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন জনাব আব্দুল আজিজ আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করছি আমাদের যে আজকের আলোচ্য বিষয়ে স্বাধীনতা এসেছে মুক্তি কতদূর আমরা স্বাধীনতার মাসে এই আলোচনা করছি বেশ আমাদের এই বিজয়ের বান্ন বছর পরে এসে এই আলোচনা আমাদের করতে হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরও সাথী মার্চের যে ভাষণ সেখানে ছিল যে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবং সেই ভাষণের উদ্দীপ্ত হয়ে বাঙালি জাতি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আপনারাও অংশ নিয়েছিলেন স্বাধীনতা তো এসেছে কিন্তু যে অর্থনৈতিক মুক্তি গণতান্ত্রিক মুক্তি বৈষম্য সেই সব জায়গায় আসলে কতটা ইতিবাচক পরিবর্তন আসলো ধন্যবাদ আপনাকে আসলে অর্থনৈতিক মুক্তির শেষ নাই শান্তির শেষ নাই সুখের শেষ নাই তবে আমাদের যে প্রগতিটা হওয়া উচিত ছিল সেটা হতে পারে নাই কারণ আমাদের দেশে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছি বিশেষ করে সবচেয়ে পুরনো সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাহান্ন সাল থেকে প্রত্যেকটি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে আমরাও সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে অংশগ্রহণ করেছি সেদিন বাঙালি জাতি উদ্বুদ্ধ হয়েছিল যে গণতন্ত্র বৈষম্য শোষণ নির্যাতন হ্যাঁ এটির বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম যুদ্ধ তা আমরা যদি এখন বিবেচনা করি আমাদের ধরনের অনেক উন্নয়ন হয়েছে বড় বড় উন্নয়ন হয়েছে তার সাথে কিন্তু যুক্ত হয়েছে দুর্নীতি সামাজিক সূচকে অনেক জায়গায় আমরা এগুচ্ছি হ্যাঁ কিন্তু সেখানেও কিন্তু সুশাসনের অভাব আছে আমাদের এখন যেটা বলা হয় জিডিপি জিডিপি যে গ্রোথ এটা মূলত শ্রমিক নির্ভর এখনও আমাদের দেশে উচ্চবিত্ত বলেন আর অথবা যে একটি দেশে উন্নয়নের জন্য যাদের কন্ট্রিবিউশন রাখার দরকার ছিল আমরা কিন্তু এখনও পিছিয়ে যেমন ধরেন উদাহরণ দিয়ে বলি আমাদের কৃষিতে জিডিপি ভালো করোনাকালে কৃষি কৃষক বাঁচাইছে কৃষক শ্রমিক আমাদের গার্মেন্টস এক্সপোর্টের বিরাশি ভাগ শতাংশ এক্সপোর্ট কিন্তু গার্মেন্টস করে সেটা শ্রমিক নারী শ্রমিক সাধারণ শ্রমিক যারা বাসা বাড়িতে কাজ করত প্রবাসী আমরা খুব স্কিল ম্যান পাওয়ার কিন্তু রপ্তানি করতে পারি না সেটাও শ্রমিক সার্ভিস সেক্টরে কিছু কন্ট্রিবিউশন বিক্ষিপ্তভাবে রেখেছে সেটাও শ্রমিক আরেকটা আছে এম এসএমই সেক্টর যেটাতে পঁচাশি শতাংশ লোক কাজ করে সেখানে সরকারি বেসরকারি কোনো কিন্তু প্রদান প্রদান না তেমন নাই হ্যাঁ তারপরেও এদের কন্ট্রিবিউশন কিন্তু অনেক বেশি সেটাও শ্রমিক অর্থাৎ আর আমরা যারা উপরতলার লোক বলবো আমাকে সহ বলবো আমাদের তেমন কোনো কন্ট্রিবিউশন নাই আমরা হলাম খাদক আমাদের ভিতরে হলো আমাদের ভিতরে হলো পাচারকারী দুর্নীতিবাজ দেখেন না বাংলাদেশে বিশ্বের এখনও বলি প্রগতি কত দূর আমাদের অর্থনীতির প্রগতি কত দূর প্রগতি যদি বলেন বা বিশ্বের শীর্ষ ধনী সৃষ্টির কারখানা হচ্ছে বাংলাদেশ খুব বেশি হলে পাঁচ ভাগ লোকের হাতে আশি ভাগ অর্থ সম্পদ চলে গেছে করোনাকালের আগে পরিসংখ্যান বুড়ো অর্থাৎ সরকারি হিসাবে ছিল বিশ ভাগ হতদরিদ্র 
করোনা কালে আরও দশ ভাগ যুক্ত হয়েছে আর সানামের জরিপে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট লোক হতদরিদ্র এখন যে মার্কেট প্রাইস বেড়ে বেড়ে গেছে এটার অনেকগুলো কারণ আছে যেমন ডলার সংকট আছে একটা অব্যবস্থাপনা একটা ব্যবসায়ীদের মুনাফা করার প্রবণতা বেশি হ্যাঁ সব মিলে বাজার ব্যবস্থা যে জায়গায় চলে গেছে এবং বাজার যে জায়গায় চলে গেছে হ্যাঁ সেখানে কিন্তু এখন যদি বলা যায় আশি ভাগ লোক কিন্তু তার পছন্দ মতো খাবার কিনতে পারে না এখন বিশ্ব ব্যাংকের একটা জরিপে বলেছে বাংলাদেশের তেষট্টি পার্সেন্ট লোক পুষ্টিকর খাবার কিনতে পারে না তেষট্টি পার্সেন্ট লোক তো এই জন্যই বলছি উন্নয়ন আমাদের হয়তো অনেক বড় বড় উন্নয়ন পদ্মা সেতু হয়েছে আমরা অনেক আপনার বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট করে ফেলেছি কুইক রেন্টাল কোম্পানি আছে সাতান্নটা বসিয়ে বসিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা দিচ্ছি ব্যাংক লোপাট হয়ে যাচ্ছে পাচার হয়ে যাচ্ছে টাকা হ্যাঁ এই যে আমরা যে টাকার যে উপরতলায় যে টাকার যে সমারোহ এটাতে মনে হয় আমাদের জিডিপি বললাম তো জিডিপি বাড়ছে জিডিপি কজন লোক জিডিপিতে এই শ্রমিক ছাড়া কন্ট্রিবিউট করে পারেন বাংলাদেশের লোকের ধনীর তালিকায় সিঙ্গাপুরের ধনীর তালিকায় বাংলাদেশের লোক পৃথিবীর ভিতরে সবচেয়ে বড় ধনী সৃষ্টি হচ্ছে বাংলাদেশে কিন্তু সাত পাঁচ পার্সেন্ট লোকের হাতে আশি পার্সেন্ট অর্থ সম্পদ চলে গেছে অনেকে অনেকে বলে আমরা প্রচলিত যে পলিটিশিয়ানরা সব চুরি করে হ্যাঁ করে কেউ কেউ করে কিন্তু এই যে বাইরে যত পাচার আপনি লক্ষ্য করেন সেখানে আমলা ব্যবসায়ী তারা অথচ রাজনীতিবিদ দুটো আমি রাজনীতি একটু শুনে আসি আমি আমাদের সাথে রয়েছেন জেনাব আব্দুল জলিল ভুইয়া জেনাব আব্দুল জলিল ভুইয়া আপনার কাছে শুনব যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম ধন্যবাদ সহালোচকদের আসলে বাংলাদেশটা যে লক্ষ্য নিয়ে স্বাধীন হয়েছিল এমএ আজ অনেকগুলো কথারই উল্লেখ করেছেন সেটা সেই স্বাধীনতার লক্ষ্যে আপনার বিষয়টা আজকে যে আপনি ঠিক করেছেন স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু মুক্তি হয় নাই আমি বিষয়টা অত ভালো বুঝি নাই কিসে মুক্তি হয় নাই সেটাও আমি ভালো ভালো বুঝি নাই এটাকে যদি অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেন এম এস সেফ সঠিকভাবেই বলেছেন যে বাংলাদেশের অর্থ যে লক্ষ্য নিয়ে স্বাধীন হয়েছিল যেমন ধরেন বাংলাদেশ হবে একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে না যেটা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন যে একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বাঙালির বাংলাদেশ এই জায়গাটিতে আসলে এ আমরা কি কি জিনিস অ্যাচিভ করতে পারিনি আমার মনে হয় যে এম এস সেফ সুন্দরভাবে বলেছেন যে বাংলাদেশে যে প্রথমেই যদি সাম্যের কথা আমরা বলি আজকে অর্থ আসলে কিছু লোকের হাতে চলে গেছে এটা ঠিক পাশাপাশি আজকে উন্নয়ন যে উন্নয়নের যে ধারা অব্যাহত আছে এই উন্নয়নের ফলে কিন্তু সাধারণ মানুষের কাজ অনেক তার অর্থনৈতিক মুক্তির তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অনেকটা জায়গা তৈরি হয়েছে কিন্তু যে জায়গাটি আমরা চেয়েছিলাম একবারে সকলের জন্য সেটা তৈরি হয়েছে কি না আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আমার কাছে মনে হয় যে সেই জায়গাটিতে আমরা পৌঁছতে পারি নাই আজকে সরকার যারা পরিচালনা করছেন তারা হয়তো চেষ্টা করছেন আমি যে কথাগুলি দিয়ে শুরু করেছিলাম যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ সেখানে আমরা কতটুকু যেতে পেরেছি অর্থনৈতিক মুক্তি আমরা কতটুকু যেতে পেরেছি আমরা অনেক সময় আমাদের দেশে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় হোচট খেয়েছি এই হোচট খাওয়ার কারণে কিন্তু উন্নয়নের ধারাটা ব্যাহত হয়েছে ধরেন যদি আপনার বঙ্গবন্ধুর যে যাত্রাটা শুরু হয়েছিল সেই যাত্রাটা যদি অব্যাহত থাকতো তাহলে পরে ক্ষমতায় যেই আসুক রাজনীতিবিদরা যদি থাকতো তাহলে আজকে যে উন্নয়নের ধারাটা আছে এই ধারাটা আরো আরো বেশি এগিয়ে যেতে পারতো আমার মনে হয় এবং বাংলাদেশ আজকে পৃথিবীর কাছে যেমন একটা উন্নয়নের মডেল সেই মডেলটা আরও আগে হতে পারতো শুধুমাত্র অব্যবস্থাপনার কারণে আমরা কিন্তু এগোতে পারিনি আমি যে জিনিসটি বলতে চাই যে আজকেও যে জায়গাটিতে আমরা এসে পৌঁছেছি আমি মনে করি যে সাধারণ মানুষ কিভাবে এটা থেকে লাভবান হতে হবে পুঁজির মালিক যদি 
কিছু লোক হয়ে যায় আজকে দেখেন মিডিয়ার ক্ষেত্রেও তাই মিডিয়ার এক সময় মালিক কারা ছিল এখন মালিক কারা এই জিনিসগুলো বিবেচনা নিলে পরে বাংলাদেশের অর্থনীতি সামাজিক অবস্থা এই সবগুলো জানা যায় মুক্তি বলতে যদি অর্থনৈতিক মুক্তি বুঝায় তাহলে সেই জায়গাটায় আমরা এখনো পর্যন্ত পৌঁছতে পারি নাই আমি আসবো আবার আপনার কাছে জানাব আব্দুল জলিল ভাইয়া আমি আবার আসবো অ্যাডভোকেট ফাইমান আসলেন মুন্নি আপনার কাছে শুনবো ধন্যবাদ আপনাকে এবং সেই সাথে আমার সহ আলোচক সম্মানিত দর্শক আসসালাম আলাইকুম পবিত্র মায়ের রমজানের মোবারকবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে দেখেন স্বাধীনতার এই মাসে স্বাধীনতার এই বাউন্ন বছর পরে এসে আমরা এখন মুক্তি গণতন্ত্র আইনের শাসন মানবাধিকার এগুলোর জন্য জীবন দিচ্ছি পাখির মতো আমাদেরকে গুলি করে বাড়ছে আমাদের বিভিন্ন সভা সমাবেশ আপনারা দেখেছেন সেখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে আওয়ামী লীগের হেলমেট বাহিনী যুক্ত হয়ে তাদের যে আগ্রাসন দেখেন মহান স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা আমরা জানাই বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষকে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ওনাকে অত্যন্ত বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ওনার সেই বক্তব্য বাংলাদেশের আপনারা সবাই শুনেছেন প্রত্যেকটা জিনিসের পিছনেই যেমন কারণ থাকে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়েও বাংলাদেশের মানুষ জনগণ আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম ন্যায় বিচার একটা মানবিক মর্যাদা ও সাম্যের যেটা আমার এর আগের পূর্ববর্তী দুজন বক্তার মধ্যে থেকে কিছুটা হলো আমরা দেখতে পেলাম এবং জানতে পেরেছি বৈষম্য অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রথম বক্তা যিনি আজিজ ভাই উনি ভীষণ সুস্পষ্টভাবে সেটা নিয়ে এসছেন দেখেন জনগণের ওই স্বপ্ন তো দূরের কথা কাছে যাওয়া আজকে একটা সৈর শাসক আজকে স্বাধীনতার বাউন্ন বছর পরে একদলীয় কর্তৃত্ববাদী একটা সরকার বিনা ভোটে জনগণের ঘাড়ের উপর সওয়ার হয়ে আছে তারা জনগণের ভোটের কোনো তোয়াক্কা করে না এখন আমাদের প্রত্যেকে আজকে মনে হচ্ছে আমাদের নতুন করে শপথ নিতে হবে আবার গণতন্ত্র ফিরে আনা আইনের শাসন ন্যায় বিচার এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য জন্ম কল্যাণমূলক যে রাষ্ট্রটা আমাদের গঠন করবার কথা ছিল একটা সমৃদ্ধ এখন দেখেন গণতন্ত্রকে ওনারা বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা বিশ্বাস করি যে সকল উন্নয়ন আয়ুব খানের উন্নয়ন আমরা দেখেছি বহু মানুষের উন্নয়ন আমরা দেখেছি কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে জনগণ আজকে সেই জনগণকে কথা বলতে দেয় না তাদের কোনো ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন করে তারা কথা বলবে কি এখন দ্রব্য মূল্যের যে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা এই কথা বললেও আপনার এখন অসুবিধা অত্যন্ত পপুলার একটা দৈনিকে একটা খবর গতকাল সাংঘাতিক ভাইরাল হয়েছিল আমরা খুব অবাক হয়ে দেখলাম যে সেই খবরটাও উঠিয়ে নিয়েছে যে পেটে ভাত না ঝুঁকলে স্বাধীনতা দিয়ে কি করুম বাজারে গেলে ঘাম ছুটে যায় আমাগো মাছ মাংস আর চাইলে স্বাধীনতা লাগব জাতির হোসেন দিনমজুর সাভার প্রথম আলো এখন দেখেন পোলট্রির দাম বাড়িয়ে গত বাউন্ন দিনে এই যে সিন্ডিকেট আছে ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট তারা নয়শো ছত্রিশ কোটি টাকা আত্মসাত করেছে এখন আওয়ামী লীগ বলছে স্মার্ট বাংলাদেশ আবার মানুষ বলছে যে স্মার্ট বাংলাদেশ একটা বিপজ্জনক শব্দ কারণ এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় রিজার্ভ দেখেন হ্যাক হয়ে যায় এখন বিমানের সার্ভার আপনার হ্যাক হয়েছে এখন মুক্তিপণ দিতে হবে এখন বাংলাদেশে দেখলাম ওই ডিবি ডিবির একজনকে ধরেছে সিআইডি কোটি কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি আবার ঘটনার সত্যতাও প্রমাণ পেয়েছে আপনার সরকারেরই একদল তদন্ত কর্মকর্তা 
ভাই কোন দেশে আমরা থাকি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আবারো বলবেন লোক যখন অ্যাডভোকেট ফাইমান আসলে মনে আপনি আবারো বলবেন না আমি একটু শুনে আসি আমাদের সাথে রয়েছেন নাজমা আক্তার সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জি প্লিজ সবাই কি পবিত্র মায়ের রমজানের শুভেচ্ছা এবং মহান স্বাধীনতার যে আজকে আমরা 52 বছর অতিক্রম করছি সুতরাং স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দর্শক শ্রোতা যারা এবং আমার সহ আলোচকবৃন্দ ছোটবেলায় শুনেছিলাম যে আমাদের মুরব্বিরা বলতেন কেউ যদি একটা কথা বলার প্রসঙ্গে অন্য কথা ঘুরিয়ে পেছিয়ে নিজের মত করে বলে তার তারকে বলে হচ্ছে ধান বানতে শিবের গীত এই টাইপের একটা মানে ওই প্রথমে শুরু করলো নানান কিছু কথা অসত্য কথা যেটা রোজার মাসে আমার মনে হয় বলা উচিত না এখানে আজিজ ভাইরা আমার জানা মতে মুক্তিযোদ্ধা তারা জানে যে স্বাধীনতার ইতিহাস কি জিয়া রহমান ছত্রিশ বছর বয়সে তখন উনি স্বাধীনতা ইয়ে সোয়াদ জাহাজে যখন উনি মেজর ছিলেন সোয়াদ জাহাজে অস্ত্র খালাসের জন্য এসেছিলেন পাকিস্তানের পক্ষে আমার জানা মতে পাকিস্তানের পক্ষে বাংলাদেশের মানুষের উপরে ওই অস্ত্র দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানিরা গুলি করবে উনি সেটাকে খালাস করার জন্য এসেছিলেন তারপরে উনি যে আমাদের ওখানকার বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা তো ঘোষণা করেছেন পঁচিশে মার্চ রাত বারোটা বিশ মিনিটে যেটাকে বলে ছাব্বিশে মার্চ আর আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা চৌরাশি পঁচাশি ব্যাস আমরা আমাদের হলে আমরা জাতির পিতার ভাষণ বাজাতাম এই ছাব্বিশে মার্চ হলে আমরা বাজাতাম আর ওরা সাতাশে মার্চ বিএনপি প্রোগ্রাম করতো তো এখন হঠাৎ করে তারা আবার ছাব্বিশে মার্চ ধরছে ওইগুলি ভুলে গেছে একবার মনে করেছে যে ইতিহাস মনে করলো যে এই সাতাশে মার্চই বুঝি ইতিহাস পরে যখন দেখলো যে আরে পৃথিবীতে তো জানে যে ছাব্বিশে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু রাত বারোটা বিশ মিনিটে উনি ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে যেটা যেই স্বাধীনতার ঘোষণা ঘোষণা দিয়েছিলেন সেটি হচ্ছে সারা বাংলাদেশে ওয়ারলেসের মাধ্যমে এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের মাধ্যমে সেটিকে ছড়িয়ে দেওয়া দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে জিয়া রহমান হচ্ছেন সম্ভবত তিন নম্বর ব্যক্তি যাকে দিয়ে বলা হয়েছিল যে উনি একজন আর্মির লোক এবং ওনাকে আওয়ামী লীগের কিছু নেতা তাকে বায়াস করে তাকে রিকোয়েস্ট করে বলল যে আপনি একজন আর্মির মানুষ আপনি বাঙালি আপনি কেন পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করবেন আপনি আমাদের এটা বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণাটা আপনিও পড়েন তারপরে উনি এটা বলেছিল উনি সেটা বলেছিল ওয়ান বিহাব অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর সেটাকে আমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এই যে যে তথ্য চুরি কিংবা ইতিহাস চুরির মতো যে বিকৃত মানসিকতা ওনাদের এটি না হলেও তো ওনাদের ইতিহাস হয় জে আর রহমান থেকে শুরু করলেই তো ইতিহাস হয় তা জে আর রহমান এই যে বলেন আপনার এই যে ওই সাতাশে মার্চের আগে তো জে আর রহমানের জন্ম বাংলাদেশে হয়নি এবং সারা বাংলাদেশের মানুষ নাকি জে আর রহমানের ঘোষণা শুনে উজ্জীবিত হয়েছিল সাতাশ তারিখের আগে বাংলাদেশের কোনো মানুষ জে আর রহমানকে চিনত তার দেশে যে বগুড়া বগুড়ার মানুষও তো চিনত না যে পাকিস্তানে একজন আর্মি আছে যে মেজর পদে তার উনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন তার ঘোষণা বা তাকে আমরা চিনি তারা কোনো গ্রামের মানুষও তো চিনত না আর সারা বাংলাদেশ তো দূরের কথা এইভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চুরি করে তাদের কি লাভ হয় আমি জানি না এবং এইভাবে ইতিহাস চুরি করবে আবার বলবে বাংলাদেশ আরে আপনারা তো বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে শুরু করে সব কিছু ওলট পালট করেছে না বর্তমান প্রেক্ষাপটে আপনারা যেটা বলেছেন যে আপনার স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে আপনার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিক হ্যাঁ অর্থনৈতিক স্বাধীন হচ্ছে দেখেন আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ কয় বছর আছে এখানে আওয়ামী লীগ বাইশ বছরের মতো বাইশ না একুশ বছর ক্ষমতায় এখন একবার পরপর তিনবার আর আগে ছিলেন ছিয়ানব্বই থেকে আর জাতির পিতা ছিলেন তিন বছর তো এই সব মিলে আওয়ামী লীগ হচ্ছে বাইশ বছর তাহলে পঞ্চান্ন বছর বাহান্ন বছরে আর কারা ছিল মিলিটারি শাসনীতে ছিল আর্মি শাসন ছিল এবং জিয়া রহমান কি করেছিল উনি তো গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করেননি উনি তো অবৈধ পন্থায় মানে একজন রাষ্ট্রপতিকে বন্দুকে নল দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে জোর করে উনি রাষ্ট্রপতির পদটা দখল করেছিলেন তারা গণতন্ত্রের তারা কারফু দিয়ে বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তাদের সময় কু পাল্টা কু এরকম হয়েছে এবং আপনি সেটা আমরা সবাই জানি এটা যে উনচল্লিশ বছর বয়সে উনি সেনাপ্রধান হয়েছিলেন যে এই চব্বিশে আগস্ট পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল এবং পনেরোই আগস্ট ঠিক এক সপ্তাহ পরে উনি এই মোস্তাকের অদ্ভুত শাসনের মধ্যে উনি সেনাপ্রধান হয়েছিলেন প্রধান তারপর উপর সামরিক আইন প্রশাসক সামরিক আইন প্রশাসক সব কিছু উনি নিজে নিজেই এটা দখল করেছেন এবং জাতির পিতা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই যে মোস্তাকের অদ্ভুত শাসনের কথা বললাম হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে উনি যে জড়িত ছিল সেটা ইতিহাস যারা পড়ে যারা জানে সকলেই আমার মনে হয় এখানে যারা উপস্থিত আমার সহ আলোচক আছেন সবাই সেটি জানেন 
এখন মুক্তির অর্জন অর্জন কি এখন যখন আর্মি শাসন ছিল তখন তো আমাদের দেশে গণতন্ত্রই ছিল না অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক মুক্তি ছিল না তো এখন ওনরা যদি বলে যে এখন হলো এইটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গণতন্ত্র নাই তো গণতন্ত্র মানে কি গণতন্ত্র মানে কি ওনা ওনাদের মত করে ভোট হলে ওনরা যদি ক্ষমতায় আসে তাহলেই গণতন্ত্র গণতন্ত্র মানে বিরতি নিয়ে এসে আবার আপনার কাছে আসব এসে আমি আবার এই আলোচনাটা শুরু করব প্রিয় দর্শক নিটল টাটা এটিএন সংলাপে পর্যায় নিচ্ছি বিরতি থাকুন আমাদের সঙ্গে स्वाधीनतार जो मूल चेतना छो गणतिक आकांक्षा छो से जैगा बाधाग्रस्त हमार बक्त्य मुन्नियापाड़ा भूले गया पाँच टी बचर ही काटा बेड़ा चलो और एन मनियापा जो एतगुल सत्य असत्य मिलिए जो बक्तव्य दिले कि उन्नी मत प्रकाश करा बांगलेशे जे ए कतगुली प्राय त्रिसटार मत मीडिया इलेक्ट्रनिक मीडिया अपनार प्रिंट मीडिया अपनार वस मीडिया एगुलि कि सारा दिन बनपी नेतारा कथा बोलना प्रचार हाँ कौ कि इंटरप्टा हे कि प्रतिदिन एत प्रतियत वन नेतारा टी ते कथा बोलें एन तो डिजिटल जुग मानुष तो एगुल फेसबुक माध्यम एक् लाइव देखें जरा टी ते देखते समय पा ना फेसबुके देखे तो वन सब प्रति बक्तव्य प्रति कथाई तो प्रकाश हो तरह विदेशे विभिन्न वन व्यक्तिवर्ग जरा देश के पाली गे ओने गए विदेशे विभिन्न मिथ्या तथ्य बनिए वो यूट्यूबर माध्यम छाड़ से खान ता असत्य तर असत्य बक्तव्यगल जनगण सुनते तर को बक्तव्य के सेंसर कर भलो हतो कारण बांगलेश अर्थनीति मैं अपना आठ त्रिस बचर बस आगे मैं बांगलेश आवी लीग हम टोटाल बस बचर और जो अपार और कई बचर है तेल त्रिस बचर बहान्न त्रिस बचर तेल त्रिस बचरे तक गड़े माथा पीछू तक आई छो पाँच तेताल यूएस डलार और एन प्राय आठाश दूहजार आठशो तो कथाय पाँचो छो बनपिर आम तो एरक ही छो तर आठत्रिस बचरे बजेटर आकार छो एकषट्टी हज़ार सतान्न कोटी डलार टाक और एखे और बर्तमान बजेट तो दुई बचर आगे एक बचर आगे बजेट होते छय क्षमत मानुष बैषम्य शिकार है বিএনপি ক্ষমতায় সময় তো পাঁচবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মানে বাংলাদেশ হয়েছে চ্যাম্পিয়ন দুর্নীতিতে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে হাওয়া ভবনের সৃষ্টি হয় যেখানে সবাই সেই ব্যারিস্টার মধুদ আহমেদ থেকে শুরু করে তারপরে ওনাদের আরও যে এখন দলের অন্যান্য নেতারা আছে কিংবা জোটের নেতা ওই যে ইব্রাহিম সাহেব উনিও তো বলছেন যে হাওয়া ভবন ছিল অন স্টপ দুর্নীতির অন স্টপ সেন্টার ব্যারিস্টার মহদুদ আহমেদ তার বই লিখে গেছেন যে এই হাওয়া ভবনের দুর্নীতির কারণেই বিএনপির পতন হয়েছে তো সুতরাং সে হাওয়া ভবন তো এখন নাই বাংলাদেশে এখন বাংলাদেশে যখন ডেভেলপমেন্ট হয় ডেভেলপমেন্টের সাথে কিছু অন্যায় হয় কিছু দুর্নীতি হয় এটা অস্বীকার করার উপায় নাই কিন্তু সেই দুর্নীতিটা যখন আইডেন্টিফাই করা হয় মানে সঠিকভাবে তথ্যপাত্র দেওয়া হয় সেই দুর্নীতির কোনো বিচার বাংলাদেশে হচ্ছে কি না সেটি হচ্ছে দেখার বিষয় বাংলাদেশে কিন্তু একবার পরিকল্পিতভাবে एक मिथ्या तथ्य तो देा हो पद्मा सेतु निर्माण समय तक क्योंकि बला पद्मा सेतु निर्माण अपन आवी लीगर सरकार कैक जन नाम ता घुष लेंदेन होथच तक क्योंकि विश्व बैंक एडिबि को अर्थ ही छाड़ करी से एक अजुहते तक क्योंकि सरकार क्षमत थार पर मान जनती शेख हासार एक अर्थनैतिक उपदेषा डर मशीर अहमेद ताके कईने से दुदके हजिरा दीते हो তখনকার যোগাযোগ সচিবকে কিন্তু জেল খাটতে হয়েছে তখনকার মন্ত্রীকে কিন্তু পদত্যাগ করতে হয়েছে এই ধরনের বিষয় উনরা কখনো নিয়েছেন ওনাদের সময় তো ওই যে আপনাদের বিদ্যুৎ নিয়ে কত কেলেঙ্কারি হয়েছে ওটা এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশের উন্নয়ন কি করবে যারা বাংলাদেশের পাঁচ বা পাঁচটি বছর ক্ষমতায় থেকে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন না করে এক হাজার মেগাওয়াট কমে এসেছিল তারা দেশের অর্থনীতি হ্যাঁ 
তাদের তাদের তারা তারা যদি বলে অর্থনীতির অগ্রগতি বা শিল্পের অগ্রগতি সেটা তাদের মুখে মানায় না আমার মনে হয় এই বিষয়গুলো এই রকম এলোমেলো করে কথা না বলে যেটুকু সঠিক সেটুকু বলা উচিত মুন্নি আপু এত কথা সারা দিন টিভি মিডিয়াতে বলছে তারপরে উনি বলছেন ওনাকে কথা বলার স্বাধীনতা দেওয়া হয় না আমাদের কত হাজার নেতা কর্মীকে তারা হত্যা করেছিল একুশ হাজার নেতা কর্মীকে হত্যা করেছিল এবং দুই হাজার এক সালে বিএনপি জামাত জোর সরকার যখন ক্ষমতা এসেছিল তখন কি ক্ষমতা যেদিন তারা ভোট শেষ হলো তার পরের দিন কিভাবে শুধু সংখ্যালঘু না আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বাড়িতে কিভাবে হামলা করা হয়েছিল কিভাবে পূর্ণিমাদের মতো মেয়েদেরকে গ্যাং রেপ করা হয়েছিল এগুলি ওনটা ভুলে যান সবিরানী বিশ্বাস সেই বাগেরহাটের আমার শ্বশুরবাড়ি এলাকায় সেখানে সবিরানী বিশ্বাস বাস স্ট্যান্ডে যাচ্ছিল আওয়ামী লীগের কর্মী ছিল তাকে ওপেন বাস স্ট্যান্ডের মধ্যে তার কাপড় খোলে তাকে এইটা তো বিএনপির আমলে আমরা দেখেছি তাদের মধ্যে গণতন্ত্র সুশাসন এবং দুর্নীতি নিয়ে যে কথা এই কথাগুলি আসলে খুবই বেমানাম মনে হয় আমার কাছে এই রোজা রমজানের দিনে আমি আশা করেছিলাম যে কিছুটা সত্যের কাছাকাছি অন্তত থাকুক থাকলো না ওই যে আওয়ামী লীগের চিরাচরিত বাকশালী যে চরিত্র অগণতান্ত্রিক অরাজনৈতিক ওই অসত্য মিথ্যা প্রপাগান্ডার জন্য আওয়ামী লীগ এক লক্ষ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট চাকরি দিয়েছে কাজ দিয়েছে তাদের কাজ কি যে এই ধরনের বিভিন্ন প্রপাগান্ডা রাজনৈতিক বিভিন্ন এজেন্সিকে দিয়ে বিভিন্ন মতবাদ সত্যিকে মিথ্যা মিথ্যাকে সত্যি ওই যে হিটলারের যে মন্ত্রী ছিল জোসেফ গয়েবলস ওই গয়েবলীয় থিওরির মতন সারাদিন জপলেও কোনো লাভ হবে না দেখেন গার্মেন্টস শিল্প থেকে শুরু করে শ্রমিক পাঠানো বিদেশে রেমিটেন্স এই যে আসছে এগুলো সব কিন্তু শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের সময় আপনার হয়েছিল এখন বাংলাদেশে আজকে যে বৈষম্য বেড়েছে একটা পরিবারের হাতে সাতটার ওপরে ব্যাংক এক একজন ব্যাংক খেয়ে ফেলেছে এখন তারা ঘুরে বেড়ায় দুদক আছে কিন্তু মামলা হয় না তাদের বেলায় ডলার নেই ওভার ইনভয়েসিং যারা আপনার ব্যবসা করছেন রিজার্ভ কমতে কমতে নামতে নামতে আর আজকে যে শিশু জন্ম নিচ্ছে মাথা পিছু ঋণ পঁচিশ হাজার দুর্নীতি বা অসঙ্গতি যদি ঘটেও থাকে সেগুলো ওনারা অ্যাড্রেস করছেন এবং ব্যবস্থা নিচ্ছেন আপনাদের সময় সেটিও হয়নি সেই বিষয়টিও আমাদের সময় তো এত দুর্নীতি ভাই হয় নাই এগারো লক্ষ কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে বাংলাদেশের কোনো মানুষ শুনেছে আওয়ামী লীগের এক একজন নেতা ফরিদপুর থেকে দুই হাজার কোটি টাকা পাচার করে আর একজনের বাসায় টাকা ভর্তি হাজার হাজার কোটি টাকা সিন্দুক মানে স্বর্ণালঙ্কার সোনা এগুলো তো তাদের বাড়িতে বাড়িতে এখন তো ব্যাংক বসে গেছে আওয়ামী লীগে তারা যখন ক্ষমতায় আসে তারা আপনার এক একটা আলাউদ্দিনের দৈত্য আছে না ওই দৈত্য আর চেরাক দুটোই পায় এক ডলার দেয় হাজার হাজার কোটি টাকা বের হয় সম্রাট শামিল ক্যাসিনো কাণ্ডের গডফাদার এই যে যারা আছে সবার আপনার উচ্চ আদালত থেকে জামিন হয়ে বেরিয়ে যায় কেবলমাত্র আমাদের দেশনেত্রী সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী সাবেক সেনা প্রধানের স্ত্রী সাবেক রাষ্ট্রপতির স্ত্রী মহান স্বাধীনতার ঘোষকের স্ত্রী ওনার জামিন হয় না ওনার সাজা ডাবল হয় পাঁচ বছরের জায়গায় দশ বছর এই স্বাধীনতার মাসে আজও ওনাকে বন্দি করে রেখেছে এটা তো মানুষের লাজ লজ্জাও থাকে কথা বলতে গেলে একদম হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে গেলে তো আপনার হবে না দেখেন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ব্যর্থতায় সেই দিনের গণহত্যা হয়েছিল একাত্তরে আমাদের মহাসচিব তো বলেছেন যে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল বলেই আপনার সেই দিনের যে রাজনৈতিক ব্যর্থতা যেটা আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতায় একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চের গণহত্যা হয়েছিল এই কথা তো বলেছেন উনি বলেছেন উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের মানুষ করেছিল দাঁড়ান জিয়াউ রহমানের রাজনৈতিক ওনার যে ঘোষণা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওনার যেই ভাষণ সেদিন যারা রাজনৈতিক নেতা ছিলেন যাদের দায়িত্ব ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জনগণকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানোর কিন্তু সেই দিন তারা দেখ নাই তাজুদ্দিন আহমেদ ওনার যে বড় মেয়ে 
শারমিন আহমেদ রিপি আপার যে বই আছে আমার পিতাও নেতা ওই বইটা পড়েন না কেন পড়লেই তো অনেক কিছু খোলাসা হয়ে যায় দেখেন আওয়ামী লীগ কি অবস্থা আমাদের এই যে নাজমা আপার উনি শেখ সাহেবের থেকে বড় আওয়ামী লিগার কারণ শেখ সাহেব কিন্তু আমাদের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেবকে ওই বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে বীরুত্তম খেতাব দিয়েছিলেন উনি সেক্টর কমান্ডার ছিলেন পালিয়ে যান নাই সম্মুখ সামরিক যুদ্ধ করেছিলেন জেড ফোর্সের প্রধান পরে বলবেন বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা বাকশাল থেকে গণতন্ত্রের উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন আজকে যে আওয়ামী লীগ করছেন সে আওয়ামী লীগই তো করবার কথা না সে আওয়ামী লীগই তো ছিল না সেটাই তো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের কাছে তো আপনাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আর তার বিরুদ্ধেছিলেন তো এটা বিলুপ্ত নিয়ে আসতে হবে জিয়া রহমান ক্ষমতা এসে আপনাদের খন্দকার মুশতাক আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট ফাইমান আসিম জননী একটা বিরতি নিয়ে আসছিল সপ্ত শেখ সাহেবের মন্ত্রী मिनिस्टर ছিল অসংখ্য ধন্যবাদ একটা বিরতি নিয়ে এসে তারপর আমরা এই আলোচনায় যুক্ত হব আবার একটা বিরতি নিয়ে আসতে হবে প্রিয় দর্শক লিটল টাটা আইটিএন সংলাপ পেয়ে পর্যায় নিচ্ছি বিরতি থাকুন আমাদের সঙ্গে ফিরে এলাম লিটল টাটা আইটিএন সংলাপে আর তখন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জনাব এম আজিজ রাজনৈতিক বক্তব্য তো শুনলাম তো সার্বিকভাবে বিষয়গুলো কিভাবে দেখছেন আমরা সেই এবং যদি পরিস্থিতিটি কাঙ্ক্ষিত জায়গায় না যায় তাহলে কাঙ্ক্ষিত যাওয়ার জায়গা মানে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় নেবার জন্য আমাদের কি করণীয় রয়েছে ধরেন সামাজিক অনেক সূচকে আমরা আগাচ্ছি উন্নয়ন হচ্ছে দুর্নীতি হচ্ছে তবে সব কিছুরই কিছু অগ্রগতি আছে সারা পৃথিবী বিজ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের যুগ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগ আমি ইচ্ছা করলে একটি দেশের উন্নয়ন ধরে রাখা কঠিন উন্নয়ন হবেই হ্যাঁ সুতরাং তারপরেও আমাদের দেশে রাজনীতি কিন্তু আগেচ্ছে না আমার কাছে মনে হয় যে আগের যে রাজনীতি ধরেন আগে ছাত্রলীগ আমরা ছাত্রলীগ করেছি ছাত্রলীগের কোনো সদস্য অসৎ হতে পারে এটা ভাবনার মধ্যেও ছিল না কিন্তু এখন তো তারা চাঁদাবাজি থেকে শুরু করে সব কিছু খুন জখম সব কিছুতে ইনভলভ ছাত্র এক শুধু ছাত্রলীগ না সব ছাত্রগুলি পারলেই এটা করে দ্বিতীয়ত রাজনীতিবিদ আগে আমরা ছাত্র যখন ছিলাম কোনো লোক ঘুষ খায় অসৎ সুদ খায় দেখলে মনের থেকে ঘৃণা করতাম এখন আর কিন্তু ঘৃণাবোধ হয় না কারণ টাকা আর ক্ষমতা থাকলে বাংলাদেশে সব কিছু করা যায় সুতরাং দেশের মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়ে গেছে অর্থাৎ এখন দুর্নীতিটা জাতীয়করণ হয়ে গেছে এই যে আপা যেমন বললেন পাঁচ বছর বিএনপি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এটা কিন্তু পুরোটা সঠিক না কারণ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল গত বছরের দুর্নীতির সূচক পরের বছর ঘোষণা করে তো দুই হাজার একুশ থেকে দুই হাজার ছাব্বিশ পর্যন্ত পাঁচ বছর পর পর দুর্নীতির সূচকে বাংলাদেশ এক নম্বর হয় দুই হাজার একুশ না দুই হাজার এক থেকে ছয় দুই হাজার এক থেকে ছয় পর্যন্ত দুই হাজার সালে তাহলে ক্ষমতায় ছিল কে আওয়ামী লীগ দু হাজার এক সালে ক্ষমতায় ছিল কি অক্টোবর পর্যন্ত আওয়ামী লীগ তারপরে কেয়ারটেকার তারপরে ওই দুই হাজার এক সালের শেষের দিকে আসে বিএনপি অর্থাৎ ধরে নিতে পারেন বিএনপি আওয়ামী লীগের সময়ে এই যে চ্যাম্পিয়ন হওয়া শুরুটা হয় আওয়ামী লীগের সময় কিন্তু পরের তিন বছরের পরের তিন বছর এইটা ধরেন দুর্নীতি যখন শুরু হয়ে যায় টাকা যখন আপনারা ইনকাম করতে শুরু করেন তখন কিন্তু এটা থামানোর সময় লাগে ট্রেনের মতো আর কি যেমন এখন যেভাবে ধরেন এই যে আমরা দুর্নীতি করার যোগ্যতা নাই তাই বোধ হয় দুর্নীতি করতে পারি মানসিকভাবে আমরা বাঙালি এখন সব দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেছি মানসিকভাবে এটা কে এটাকে জাগাবে কে এটাকে সৎ করবে বলেন কে করবে এটা তো সমাজতান্ত্রিক দেশ না যে কালচারাল মানসিক এবং লেনের মতো কালচারাল রেগুলেশন করবে হ্যাঁ কিন্তু এখানেই হচ্ছে রাজনীতিবিদের দায়িত্ব কারণ সরকারের তো রাজনীতি অর্থনীতিবিদ রমান চাওয়ান এই পনেরো বিশ দিন আগে বলছে যে ব্যবসায়ীরা সরকারের অংশ হয়ে গেছে হ্যাঁ তো সেখানে আপনি এই যে মাজার বাজার দর বাড়ে আপনি ট্যাকেল করবেন কিভাবে সংসদে রাষ্ট্রপতি বর্তমান রাষ্ট্রপতি বলেছেন টিআইবি রিপোর্টেও বলেছে এই সংসদে আপনার একষট্টি ভাগ হচ্ছে ব্যবসায়ী পাঁচ ভাগ রাজনীতিবিদ দেশটা তো রাজনীতিবিদের হাতে নাই সুতরাং এই জন্যই রাজনীতিবিদরা ততক্ষণ জনাব আব্দুল জলিল ভাইয়া আসলে আমরা যে জায়গাটিতে আলোচনায় থাকার কথা ওই জায়গাটিতে আমরা নাই আলোচনাগুলো 
আমাদের স্বাধীনতা এবং মুক্তি এইটি তো বিষয় ছিল কিন্তু আমরা কতগুলো বিষয় আলোচনা করলাম ওগুলো আলোচনা করতে গেলে দেশে ইতিহাসের কথা আলোচনা করতে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা আলোচনা করতে গেলে আমাদের একজন সহ আলোচক যে আলোচনার অবতারণা করেছেন আমার মনে হয় যে এগুলো আলোচনা না করাটা ভালো স্বাধীনা স্বাধীনতার ইতিহাস ইতিহাস একটা রাজনৈতিক দলে থেকে আলোচনা করলে একরকম নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করলে একরকম কাজেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষককে স্বাধীনতার কিভাবে আসলো স্বাধীনতা তার একদিনে হয় নাই এক ঘোষণায় তো হয় না এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আলোচনা করা উচিত বলে আমি মনে করি যাই হোক আর কি যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে আন্ডারমাইন্ড করে বাংলাদেশের কথা চিন্তা করা যায় না এটা চিন্তা করা উচিত না আপনারা যারা রাজনীতি করেন দেশের কথা চিন্তা করেন মানুষের মঙ্গলের কথা ভাবেন আপনাদেরকে অবশ্যই কয়েকটা জায়গা আছে সেই জায়গাতে আপনার ঠিক থাকতে হবে বাংলাদেশের ইতিহাসকে যদি অন্যভাবে নিয়ে যেতে চায় তাহলে আসলে নেওয়া যায় না একটা নিরপেক্ষ চিন্তা ভাবনা আছে আমরা যে আলোচনাগুলো করছিলাম যে দেখেন মুক্তি আপনার অর্থনীতির আলোচনায় যদি আমরা যাই আজকে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে বাংলাদেশের মানুষের যে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড এটা কোথায় গিয়েছে হ্যাঁ এখানে আপনার কালোবাজারে আছে এই জায়গাটাতে আপনার মিসম্যানেজমেন্ট যে কথাটা আমি বলেছিলাম যে অব্যবস্থাপনার কথাটা অর্থনীতিতে অব্যবস্থাপনা আছে এগুলোকে শক্ত হাতে দমন করা প্রয়োজন যদি আমরা এটা না পারি তাহলে পরে আমাদের মানুষের যে সার্বিক কল্যাণ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বাধীনতা যুদ্ধটা ঘোষণা করেছিলেন স্বাধীনতা চেয়েছিলেন বাঙালির সেই জায়গাটিতে আমরা পৌঁছতে পারবো না আজকের যিনি সরকার পরিচালনা করছেন তাকেও আর একটু শক্ত হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এই যে ব্যাংকিং খাতে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা আপনি আজকে এই যে রমজানের মাসে যে অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা বাজারের মধ্যে অব্যবস্থাপনা এগুলোকে শক্ত হাতে দমন করা প্রয়োজন আমি আমি আজাদের সাথে একমত যে আজকে রাজনীতিটা চলে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের কাছে এইটা থেকে রাজনীতিবিদদের কাছে কিভাবে আনা যায় যদি আনা যায় তাহলে পরে এই অব্যবস্থাপনাগুলো হবে না বলে আমার বিশ্বাস যে কাজেই আমাদের সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য অর্থ বিশেষ করে অর্থনৈতিক তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য রাজনীতিটা রাজনীতিবিদদের কাছে থাকতে হবে যেটা আজকে নাই আমরা যেভাবেই বলি না কেন এদেশে সামরিক শাসন হয়েছে আপনার এখনো এক নায়কতন্ত্র হয়েছে সবই হয়েছে এগুলো মাঝে মাঝে আমি প্রথম যেটা শুরু করেছিলাম যে যদি স্মুথলি চলতো আপনার দেশটা স্বাধীন হলো তারপরে যদি সামরিক শাসন না হয়ে যদি আপনারাই দেশ শাসন করতেন যে কোনো রাজনৈতিক দল তাহলে পরে সকলেই কিন্তু রাজনৈতিক দলের লোকরা কিন্তু উন্নতির চেষ্টা করে কিন্তু যারা অন্য জায়গা থেকে আসে তাদের থাকে ব্যক্তিগত অভিলাষ তাদের একটা বিলাস থাকে তারা ক্ষমতায় কিভাবে ক্ষমতা কিভাবে চালাবে ক্ষমতা ক্ষমতাই প্রধান এবং অর্থনৈতিক লুট এগুলো থাকে কাজে আমি মনে করি যে আপনারা যারা রাজনীতি করেন দেশের আজকে মুক্তির জন্য বাজারের যে অব্যবস্থাটি আছে এই অব্যবস্থার কথাটা আপনারা বলুন আলোচনা করুন জি আমি মনে ধন্যবাদ আমরা যাই নাজম আক্তার আপনার কাছে যাব অপপ্রচার করতে পারছে আর আমাদের অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট দরকার কারণ ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আমাদের ঘোষণা এসেছে আগামী নির্বাচনে আমাদের ম্যানিফেস্টোতে থাকবে যেটা জননীতি শেখ হাসিনার টার্গেট সেটা হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ ক্রাইটেরিয়াগুলো বলেছে কি কি কয়েকটি পয়েন্টের কথা সেগুলি আমরা সবাই জানি স্মার্ট গভর্নেন্স সোসাইটি স্মার্ট ব্যবস্থাপনা সব কিছু মিলেই বলেছে তো সেখানে আপনার অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট নিয়োগ দিচ্ছে এটা তো মানুষের কর্মের সংস্থান হয়েছে সেটা ব্যাপারে তারও আপত্তি আছে এখন ওনরা বলে টাকা পাচার হয়নি বিএনপির আমলে তো টাকা পাচার না করলে যে তারেক কোকর যে পাচার কিন্তু টাকা যে বাংলাদেশে ফেরত আনা হলো এবং রমনা শাখায় সোনালী ব্যাংকে যে এখন সেই টাকাটা জমা আছে সে তো তাদের পাচার কিন্তু টাকাই তো ফেরত এসেছে তাদের নেতারাই তো তাদের বক্তব্যে বলেছে যে তারা টাকা পাচার করেছে টাকা পাচার করেছে বিধায় তো বিএনপি এখন বিএনপির কাছ থেকে মানুষ মুখ ফিরে নিয়েছে এই কথাগুলি তারা না নিজেরা বারবার একই বলে বিএনপির আমলে টাকা পাচার হয়নি তো বিএনপির আমলে ব্যাংক দেয়নি ব্যাংকে বিএনপির আমলে তো ব্যাংক তাদের নেতারা ব্যাংক নিয়েছিল এবং সেই সেই ব্যাংকে দুর্নীতি তো হয়েছিল 
আমি তো আগেই বলেছি যে দুর্নীতি আমাদের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যেটাকে বলে সেটা হচ্ছে তাদের বিশ্বের দুর্নীতি তারা পর্যালোচনা করে বা তথ্য অনুসন্ধান করে তাহলে দুর্নীতি আছে দেখেই তো করে বিশ্বে তা বাংলাদেশে কি দুর্নীতি থাকবে না বা একেবারে বাংলাদেশ ফুলের মতো শুধু একটা ফুল থাকবে এখানে কাটা থাকবে না এটা কি বিশ্বাস করা যায় এটা তো হতে পারে না তো সুতরাং ওনা ওনরা যে আবার বলে বহুদলীয় গণতন্ত্র তো জিয়ার রহমান তো বহুদলীয় মৌলবাদের গণতন্ত্র এবং রাজাকারদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল তার সময় যেটা যে জামাত ইসলাম সহ যে যে সকল মৌলবাদী পার্টি যাদেরকে জাতির পিতা ব্যান্ড করেছিলেন তাদেরকে যে আরমান এসে রাজনীতি করার সুযোগ করেছেন করে দিয়েছেন যে আরমান এগারো হাজার আপনার রাজাকার যারা জেলখানায় বন্দী ছিল যুদ্ধাপরাধ করার দায়ে তার মধ্যে ফাঁসির আসামিও ছিল তাদেরকে জে আরমান বের করে মুক্ত করে দিয়েছেন এটি হচ্ছে বিএনপির গণতন্ত্র এবং জে আরমান তো বলেছিলেন যে মানে পলিটিক্সটাকে উনি ডিফিকাল্ট করবেন ফর দ্য ফর দ্য পলিটিশিয়ান্সদের জন্য এখন যে আজিজ ভাইরা যেটা বললেন যে তেপ্পান্ন না ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার ব্যবসায়ী এটার শুরু কিভাবে এটা তো বিএনপি যখন ক্ষমতা দখল করেছিল ইয়ে করে তখন তারা তো সব বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে করাপ্টেড পারসন বা বিভিন্ন ব্যবসায়ী টেপ সবাইকে নিয়ে রাজনীতিবিদদের নিয়ে তো দল গঠন করেনি এদেরকে নিয়ে তো দল গঠন করছে বিভিন্ন দল থেকে ডিগবাজি প্রাপ্ত বা দুর্নীতিবাজ বা কোনো যাদের টাকা পয়সা বেশি আছে জোর করে একটা এলাকায় নমিনেশন নিয়ে সেখানে ভোট টোট কারচুপি করে ক্ষমতা মানে জিততে আসতে পারে এই ধরনের মানুষদেরকে তো তারা নমিনেশন দেয় তো সুতরাং সেই ক্ষেত্রে পাল্টাপাল্টি করতে গিয়ে বাংলাদেশে এখন আমাদের যে বলা হয়েছে যে অর্থনীতি ইয়ে সংসদে এখন বিজনেসম্যান শুধু না করেনি সে যদি হঠাৎ এসে একটা আসনে নমিনেশন নেয় সেটাকে আমি মনে করি এটা খুবই খারাপ এটা আমি সবসময় প্রতিবাদ জানাই এটা আমার দলের ক্ষেত্রেও আমি প্রতিবাদ জানাই কিন্তু যে একজন ছাত্র নেতা সে যখন ইউনিভার্সিটি বা পড়ালেখা শেষ করে সে যে কোনো দলের ছাত্র নেতা হোক সে কি ব্যবসা বাণিজ্য করবে না ব্যবসা বাণিজ্য করবে পাশাপাশি সে রাজনীতিটা যদি করে তাহলে সেই রাজনীতি সেই ব্যবসায়ীকে আমরা আমরা টোটালি ওই ব্যবসায়িক সেক্টরে ফেলতে পারি না কিন্তু যারা হঠাৎ করে শুধুমাত্র একটা এলাকাকে দখল করে বা কিছু সাঙ্গা পাঙ্গা রেডি করে একটা নমিনেশন নিয়ে যায় এবং এইভাবে সব দলকে উঠিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করে সেই ক্ষেত্রে সেগুলিকে আমরা খারাপ মনে করি আজিজ ভাই বলেছেন উনি একসময় ছাত্র নেতা ছিলেন ছাত্রলীগ করতেন আমি তাকে অত্যন্ত সম্মান করি সে ছাত্রলীগ করতো সেটা আমি আগে জানতাম কিন্তু ওই যে ছাত্রলীগদের গণহারে ছাত্রলীগ চাঁদাবাজিতে ব্যস্ত আসলে কি চাঁদাবাজিতে গণহারে ছাত্রলীগ ব্যস্ত না কতিপয় সদস্য ব্যস্ত কতিপয় ছাত্রলীগ একটা দল যখন ক্ষমতায় থাকে তখন ওই যে ইয়াং জেনারেশন যেই যাকে দেখবেন যে কোনো উপায় থেকে তার হয়তো কোনো স্বার্থের জন্য বা কিছুর জন্য বলে আমি ছাত্রলীগ করি অমুক ভাইয়ের পিছনে হাঁটি এবং সে ওই অমুক ভাইয়ের পিছনে হাঁটে দেখেই সে ছাত্রলীগ সে কিন্তু আসলে ছাত্রলীগের কোনো পর্যায়ে নেতা না হ্যাঁ এখন দেখেন আমাদের ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি শোভন আর রাব্বানি আপনি তো জানেন তাদের বিরুদ্ধে এরকম একটা চাঁদাবাজির একটা অভিযোগ আসছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের জয়ন্তী শেখ হাসিনা যিনি ছাত্রলীগকে দেখভাল করেন উনি কি সেটা ক্ষমা করেছেন তাদেরকে তো মানে নিজে পদত্যাগপত্র লিখে তাদেরকে সরে আসতে হয়েছে তো সুতরাং ছাত্রলীগকে বদনাম না দিয়ে যারা কতিপয় ইয়াং জেনারেশন ছাত্রলীগের নামে বা ছাত্রলীগের পদ বাগিয়ে নিয়ে কিছু অপকর্ম করে তাদের বিরুদ্ধে আপনিও বলবেন আমিও আমার পার্টির ফর্মে সবসময় বলি সুতরাং টোটাল ছাত্রলীগের যে অর্জন বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে ছাত্রলীগের ইতিহাস জড়িত সুতরাং ছাত্রলীগের অর্জনকে মিলান করার জন্য আমরা যদি ঢালাওভাবে ছাত্রলীগের বদনাম করি তো এটা মনে হয় সমাচিন হবে না এবং এটা ছাত্রলীগের প্রতি অবিচার করা হবে আমরা শেষ করবো একটু শুনে আসি ফাইভ এম উনি আচ্ছা আমি একটা ব্যাপার বলি যে যে ঘোষণা স্বাধীনতার ঘোষকের স্ত্রীর জামিন হয় না কিন্তু উনি যদি শহীদ জননী জাহানার আইমাম ওনার কি দোষ ছিল উনি রাজাকারদের বিচার চেয়েছিলেন তো ওনার নামে বিএনপি রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা করেছিল না আজিজ ভাই করেছিল না সে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা মাথায় নিয়ে তো তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে একজন শহীদ জননী জাহানার ইমামকে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা মাথায় নিয়ে তাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হয় যেখানে শাহরিয়ার কবির মুন্তাসির মামুনের মতো মানুষ ময়মনসিংহে আপনার সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণ হয় তাদের নামে মামলা দেওয়া হয় বোমা বিস্ফোরণের মামলা সাবের হোসেন চৌধুরীকে প্লেট চুরির মামলা দেওয়া হয় বিমান বাহিনীর প্রধানকে ঘড়ি চুরির মামলা দেওয়া হয়েছিল 
তো এইগুলি যে অত্যাচার অনাচার বিএনপি করেছে সেগুলি ভুলে এখন ধোয়া তুলসীর পাতার মতো তারা শুধু বলতে থাকে গণতন্ত্র নাই গণতন্ত্র নাই আর এই গণতন্ত্র মানে কি বাংলাদেশে শুধুমাত্র নির্বাচনই শুধু গণতন্ত্র আর যে নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করবে সেটাই গণতন্ত্র নাকি গণতন্ত্রের জন্য আরও অনেক কিছু প্রয়োজন গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক দল এবং গণতন্ত্র মনা রাজনৈতিক দলেরও তো প্রয়োজন আছে গণতন্ত্র বিকাশের জন্য অ্যাডভোকেট ফাইমেন আসলেন উনি এটা হচ্ছে ওনাদের ওই যে বাকশালী চরিত্রের আরেকটা বই প্রকাশ কাউকে কথা বলতে দিবে না কারণ তারা তো মানুষকে কথা বলতে দেয়াই বিশ্বাসী না কখন দিলাম না আপনি মান না আপনি কখন দিলাম না আপনাকে আপনি তো কথা বলে যাচ্ছেন আপনি আবার অসত্য কথা বলেন কেন মানে আপনি এক তথ্য প্রযুক্তি আইন এই বিভিন্ন কালা কানুন তারা তৈরি করেছে দেশে এবং বিদেশে মানুষ বলছে দেখেন এক লক্ষর উপরে মামলা আমাদের প্রায় 40 লক্ষ নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে 600 এর উপরে মানুষ গুম করেছে আর উত্তরাধিকার সূত্রে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে পাওয়া বিএনপি যখন 2001 এ আসে ওই যে দুর্নীতি ওই সূচকটা কিন্তু বিএনপি সময়ই কমিয়ে নিয়ে এসেছিল ওই 5 বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ হ্যাঁ প্রপাগান্ডা করবার জন্য ডিজিটালি এখন আপনারা আমাদেরকে মানে ওই ব্যাংক ডাকাতি করে ব্যাংক চুরি করে বিদ্যুৎ খাতে চুরি করে তারেক রহমান সাহেবের মানি লন্ডারিং এর মামলায় বিচারিক আদালতে যে বিচারক ওনাকে খালাস দিয়েছিলেন উনি কি দেশে থাকতে পেরেছিলেন যেমন পারেন নাই একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা কেন কারণ ওনার কথা ওনাকে কে তাড়িয়েছে উনি তো নিজেই আপনি এখন অর্থের মাধ্যমে অর্থের মাধ্যমে রায় দিয়ে উনি পালিয়েছেন ভদ্রতা দেখাবেন যেমনটা আমি দেখিয়েছি আপনার বেলায় ওইটুকু দেখাবেন যাই হোক আর এস কে সিনহা সাহেব যেমন ওনাকে প্রধান বিচারপতি থাকা অবস্থায় গৃহবন্দি করে যেই অবস্থায় ওনার রায় পছন্দ হয়নি যে ঠিক আছে যা কার কার অবদান ছিল মাওলানা ভাষানী হোসেন শহীদ সরারদি শের বাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেব ঠিক আছে কিন্তু তারপরে আমাদেরকে নিয়ে কেবল আমাদের দিকে আঙুল উঁচু করলে তো ভাই হবে না এখন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উনি খাল খনন প্রকল্প সবুজ বিপ্লব বলুন মাইলের পর মাইল হেঁটে বেড়াতেন যারা ওনার সাথে কাজ করতেন প্রত্যেকটা মানুষ জানে উনি বলেছিলেন মানুষের কাছে যায় তাদের জন্য না এখন ছাত্রলীগের দেখেন চুরি ডাকাতি টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি হেলমেট বাহিনী নিরাপদ সড়ক চাই এদের মাইর এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই না ধর্ষণ গণধর্ষণ খাদিজা বদরুল লীগ তুফান সরকার এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে চাচ্ছি না আমাদের দেশনেত্রীকে ওনার অফিসে বালু ট্রাক দিয়ে আটকে রেখে গ্যাস ইলেকট্রিসিটি পানির সমস্ত লাইন কেটে আপনারা মামলা দেন উনি আপনার ককটেটে ককটেল ছুঁড়ে মেরেছে কুমিল্লায় এখন হয় কি আপনার পদ্মা সেতুর কথা বললেন নয় কোটি টাকা দিয়ে সেতু উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের জন্য টয়লেট নির্মাণ করলেন চার কোটি টাকা দিয়ে প্রচারণা তিন কোটি টাকা দিয়ে ভারত থেকে শিল্পী না এনে ওই সময় দেশে বন্যা হচ্ছিল সিলেটের বানভাসী মানুষগুলাকে দিলেও তো হতো আপনারা তো মানুষের কাছে আপনাদের তো জবাবদিহি নাই কারণ আপনারা তো ভোটে আসেন নাই ভোট চুরি করে আসছেন ভোট ডাকাতি করে আসছেন দুই হাজার আঠেরোতে দশ কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষের ভোট ডাকাতি করে নিশি রাতে আপনারা ক্ষমতায় বসে আছেন ধন্যবাদ আমাকে শেষ করতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের নিটল টাটা এটিএন সংলাপ পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি এটিএন বাংলার সঙ্গেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ